lakini awamu ya tano imefanikiwa kuongeza tena maeneo mengine ya uhifadhi tuna hifadhi nyingine mpya tatu ambazo tayari zimeshaanzisha kisheria na hifadhi nyingine tatu ambazo tunategemea zitaanzishwa rasmi kisheria siku za karibuni hifadhi hizi tatu ambazo zimeanzishwa katika awamu ya tano ni hifadhi ya taifa ya Burigi Chato hifadhi ya taifa ya Ibanda e, Kerwa hifadhi ya taifa ya e, Rumanyika Karagwe hizi ni hifadhi tatu ambazo tayari zimeshaanzishwa kisheria na mchakato huko kwenye hatua za mwisho sasa hivi kuanzisha hifadhi nyingine tatu ambazo ni hifadhi ya taifa ya Nyerere ambayo zamani ilikuwa inajulikana kama Selu Game Reserve pori hili serikali imeamua kulitenga na sehemu kubwa ya eneo kuwa hifadhi ya taifa na eneo dogo linalobaki kuendelea na shughuli za kawaida za uwindaji hifadhi nyingine ni Kigosi ambayo iko Kahama na eneo lingine la hifadhi ni hifadhi ya taifa ya Ugala. Kwa hiyo jumla yake utakuta kwamba japokuwa awamu hii ya tano e, imefanikiwa kuanzisha hifadhi hizo sita lakini kieneo hifadhi hizi zina maeneo makubwa zaidi kuliko hifadhi zote 13 ambazo zimeanzishwa baada ya uhuru na katika eneo la uhifadhi kitu kikubwa tunachojivunia au ambacho kinaleta tija kiuhifadhi ni ukubwa wa maeneo sio idadi ya maeneo japokuwa idadi ni muhimu lakini ukubwa wa maeneo e, ni muhimu sana kwa sababu ukiwa na maeneo madogo madogo ambayo kiikolojia sio maeneo ambayo e, yanaweza yakijitegemea utakuta kwamba baada ya muda maeneo yale yanaweza kutoweka na yatakuwa hayana uwezo wa kuweza kuhifadhi bayoanuai ambayo e, iko katika katika maeneo ambayo yameanzishwa. Kwa hiyo ukiangalia awamu zote, awamu ya ukoloni, awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na awamu hii, awamu hii ya tano imevunja rekodi ya kuanzisha maeneo makubwa ya uhifadhi katika historia ya nchi yetu. Lakini si hilo tu. Hifadhi kubwa sasa hivi kuliko zote katika Tanzania tunategemea itakuwa ni hifadhi mpya inayoanzishwa. Hifadhi ya taifa ya Nyerere ambayo zamani ilikuwa inaitwa Selu Game Reserve. Kwa hiyo hii ni historia kubwa katika taifa letu ni historia ambayo awamu ya tano inapaswa kujivunia kwa kuleta mapinduzi ya dhati ya kuanzisha maeneo makubwa ambayo karibu yameongeza ukubwa wa hifadhi zetu kwa mara mbili. Tunaelewa pia kwamba kuongezeka kwa maeneo ya hifadhi kunaendeana pia na kujipanga vyema kukabiliana na changamoto zilizopo. Tusije tukawa na maeneo mengi, tusije tukawa na maeneo E, ambayo ametawanyika nchi nzima lakini muda wote yanatawaliwa na migogoro. Kwa hiyo kama shirika pia pamoja na kuongezeka kwa maeneo haya tumejipanga kuboresha mifumo yetu ya utendaji na tumefanikiwa katika awamu hii ya tano kutekeleza yafuatayo. Kwanza kuimarisha ulinzi na usalama wa hifadhi zetu kama mnavyokumbuka awamu hii ya tano ilivyoingia madarakani kulikuwa na wimbi kubwa sana la ujangili ujangili wa tembo ujangili wa faru na wanyama wengineo na ilifika mahali wa Tanzania wakawa wameshauri kwamba ujangili utangazwe kuwa janga la kitaifa lakini serikali hii e, kwa kushirikiana na shirika hili linalosimamia hifadhi za taifa ilishirikisha vyombo vyake vyote na kuwa na mikakati imara ya kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu yote ya hifadhi. Na mkakati huu umezaa matunda kwa maana kwamba matukio ya ujangili katika hifadhi zetu zote yamepungua kwa zaidi ya asilimia themanini. Kuimarika kwa ulinzi na usalama 
tunaona kwamba idadi ya tembo inazidi kuongezeka sasa hivi katika maeneo yetu mengi tuko katika mkakati wa kufanya sensa e, kuweza kupata idadi halisi ya tembo katika maeneo yetu ya hifadhi kwa kushirikiana na wenzetu wa Tawiri kwa maana ya Tanzania Wildlife Research Institute hii ndio taasisi inayofanya utafiti e, wa kuidadi wanyama katika maeneo yetu ili tuweze kujua idadi halisi ya tembo e, tulionao baada ya kuimarisha ulinzi na usalama ili tuweze kulinganisha idadi ya tembo tuliokuwa nao baada ya awamu hii kuingia madarakani e, kabla ya awamu hii kuingia madarakani na baada ya awamu hii kuingia madarakani e, katika awamu hii ya tano pia tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kujenga vikosi vyenye nguvu na imara vya intelijensia kukusanya taarifa ambazo zinatuwezesha kuweka mikakati sahihi ya kukabiliana na ujangili na kuzuia matukio ya ujangili pale ambapo yanataka kujitokeza na hili limekwenda pamoja na kuimarisha mafunzo kwa wafanyakazi wetu katika nyanja zote kwa maana tu sio tu shughuli za ulinzi lakini shughuli za intelijensia lakini pia shughuli za kuendesha mashtaka kwa wale ambao wanashughulika na kuwapeleka katika vyombo vya sheria wale wanaovunja e, taratibu lakini pia tumeboresha sana matumizi ya teknolojia kufuatilia mbinu zetu tunazozitumia katika e, kukabiliana na ujangili katika kipindi hiki cha miaka nne ya awamu ya tano kwa maeneo ambayo tumeyasimamia tumeona kwamba kumekuwa na ongezeko la idadi ya watalii watalii wameongezeka e, kutoka laki saba wasa ni wa laki saba na kumi na tisa e, mwaka elfu mbili na kumi na tano kumi na sita hapa naongelea mwaka wa fedha hadi kufikia watalii milioni moja laki moja na ishima nne mwaka wa fedha elfu mbili kumi na tano kumi na sita wakati serikali ya awamu ya tano inaingia madarakani shirika lilikuwa linakusanya limekusanya shilingi bilioni mia moja sabini na tano milioni themani na tisa elfu mia sita na tisa na sita kwa kifupi tu tuseme ni wastani wa shilingi bilioni mia moja sabini na tano lakini mwaka wa fedha wa elfu mbili kumi na saba kumi na nane shirika limekusanya shilingi bilioni mia mbili sabini na tisa kwa hiyo ina maana ukiangalia kumekuwa na ongezeko la karibu shilingi bilioni mia moja katika kipindi cha miaka minne lakini cha pili ambacho tumefanya ni kwamba tumeboresha sana miundombinu ya hifadhi katika maeneo yetu ya hifadhi lakini pia serikali ya awamu ya tano imefanya kazi kubwa kuboresha miundombinu katika e, maeneo yaliyoko nje ya hifadhi ili kuhakikisha kwamba watalii wanasafiri kwa urahisi zaidi e, wakiwa nje ya hifadhi lakini na sisi tumeweka mazingira kuhakikisha kwamba watalii wanasafiri kwa njia rahisi zaidi wanapokuwa katika maeneo yetu ya hifadhi. Eneo lingine la nne ambalo e, awamu hii imefanikiwa kufanya shirika hili lifanye vizuri katika ukusanyaji wa mapato ni kuimarisha mifumo ya ukusanyaji mapato yanayotokana na utalii. Mifumo yetu mingi ya ukusanyaji fedha ilikuwa ni fedha cash au malipo kwa pundi. Lakini sasa hivi mifumo yetu yote ya ukusanyaji fedha ni ya kielektroniki na mifumo hii imeunganishwa na mifumo ya serikali ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo mianya ya upotevu wa fedha kutokana na udanganyifu imepungua ni seme kwa zaidi ya asilimia tano. Hili nalo limechangia sana kwenye kukuza mapato yanayotokana na utalii kama mnavyofahamu miaka ya nyuma kulikuwa na malalamiko sana kwamba watanzania eh, watalii wengi hawatembelei Tanzania kwa sababu ya uhaba wa malazi katika kipindi hiki cha awamu ya tano jitihada zimefanyika ndani ya shirika na kushirikiana na wadau wetu na vyombo mbalimbali vya serikali 
tumeweza kupunguza uhaba wa malazi kwa kiasi kikubwa na sasa hivi malalamiko ya uhaba wa malazi sio makubwa kama yalivyokuwa awali nimesema kwamba tatizo la uhaba wa malazi tumeshalipatia ufumbuzi kwa maana ya ndani ya hifadhi tumeshalipatia